ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మహా డిఎస్సి క్లాసెస్ ఈరోజు డిఎస్సి క్లాసుల్లో భాగంగా మనం గత పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ పేపర్ నుంచి మనం వైశల్యానికి సంబంధించి అంటే త్రిభుజ వైశల్యానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ని ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలి ఈజీగా అనేది చూద్దాం మొదట ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉన్నది దీన్ని గమనించినట్లయితే ఒక త్రిభుజం భూమి ఎత్తులు నాలుగు ఈస్టు ఐదు నిష్పత్తిలో గలవు ఆ త్రిభుజ వైశల్యం ఆరు వందల నలభై చదరపు సెంటీమీటర్లు అయినా త్రిభుజ ఎత్తు ఎంత అని చెప్పేసి వీడు ఇచ్చాడు అనమాట ఏమి ఇచ్చాడు అనేది కూడా మనం గమనించాలి త్రిభుజం భూమి ఎత్తులు నాలుగు ఈస్టు ఐదు నిష్పత్తిలో ఉన్నాయని అన్నాడు ఇక్కడ భూమి అంటే బేస్ అనమాట దీన్ని బీతో చూపిస్తుంటాం ఎత్తు అంటే హెచ్ అనమాట దీన్ని హెచ్తో చూపిస్తుంటాం కాబట్టి ఈ బీకిని హెచ్కి రెండాట్లకి మధ్య ఉన్నటువంటి నిష్పత్తి ఇచ్చాడు కాబట్టి దీన్ని ఈ విధంగా తీసుకుంటాం అనమాట మరి దీని నుంచి మనం ఏ విధంగా ఆన్సర్ గుర్తించాలి అనేది చూసినట్లయితే ఇక్కడ హెచ్కి సంబంధి బీకి సంబంధించి ఇది నాలుగు యొక్క గుణకమై ఉంటుంది ఫోర్ యొక్క గుణకమై ఉంటుంది అంటే ఫోర్ దాంట్లో పోతే అది బీకి సంబంధించింది అయి ఉంటుంది అనమాట అలా కాకుండా హెచ్కి ఎదుర్కొంటే ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి హెచ్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ వచ్చి దాంట్లో ఈ ఐదు అనేది డివిజిబుల్ అవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట మరి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే వీళ్ళు అన్నట్లలో మనకు అడిగింది వాడు ఎత్తు అడిగాడు ఎత్తు కాబట్టి హెచ్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఐదు భాగించబడాలన్నమాట ఐదు చేత భాగించబడాలి కాబట్టి దీంట్లో ఐదు చేత భాగించబడేది ఏదో ఉందంటే ఓన్లీ ఇది ఒకటి మాత్రమే ఉన్నది కాబట్టి మిగతా మూడు కూడా ఐదు చేత భాగించబడవు అనమాట అందువల్ల ఇవి ఆన్సర్లు కాదు అని చెప్పేసి మనం గుర్తించి వెంటనే ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ఇది గుర్తించాలి మనం అయితే ఐదు యొక్క ఐదు ఏ విధంగా భాగించబడుతుందండి ఇది అంటే ఐదా యొక్కంలో ఇది ఉంటుంది అనమాట లేదా ఈజీగా తెలుసుకోవాలంటే ఒక సంఖ్య యొక్క ఒకటి స్థానంలో సున్నా కానీ ఐదు కానీ ఉన్నట్లయితే ఆ సంఖ్య ఐదు చేత నిశేషంగా భాగించబడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి స్థానంలో సున్నా ఉంది కాబట్టి ఇది ఐదు చేత నిశేషంగా భాగించబడింది అని చెప్పేసి మనం గుర్తించాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇంకొక సమస్యని మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలన్నది చూద్దాం ఇక్కడ ఒకసారి ఈ సమస్యని చదివినట్లయితే ఒక త్రిభుజం ఎత్తు దాని భూమికి రెండు రెట్లు ఉంది త్రిభుజ వైశల్యం ఆరు వందల ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అయినా త్రిభుజ భూమి పొడవు డాష్ సెంటీమీటర్లు ఎన్ని సెంటీమీటర్లు అనేది ఇక్కడ అడగడం జరిగిందనమాట అయితే మనం చెప్పిన దాని ప్రకారంగా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఇచ్చినప్పుడు మనం దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి అనేది గమనించినట్లయితే మొదట ఎత్తు భూమికి రెండు రెట్లు అన్నాడు అంటే ఎత్తు అనే దాన్ని హెచ్ అని తీసుకున్నట్లయితే భూమి అనే దాన్ని బియ్యం తీసుకున్నట్లయితే హెచ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అంటే దీనికి రెట్టింపు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బి అనే దాన్ని వన్ అనుకున్నట్లయితే హెచ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే దీనికి రెట్టింపు అంటే టూ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా తీసుకోవాలన్నమాట ఈ రెండాటికి కామన్గా ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టరీ ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమని తీసుకుంటామంటే టూ ఎక్స్ ఇదేమో ఎక్స్ అనమాట వన్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఒక త్రిభుజం యొక్క వైశల్యం ఇచ్చేసాడు కాబట్టి వైశల్యం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని ఇచ్చాడు అంటే వీడు సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు మరి త్రిభుజం యొక్క వైశల్యానికి సూత్రం ఏంటంటే హాఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ హెచ్ అంటేనేమో టూ ఎక్స్ బి అంటేనేమో ఎక్స్ వీటిని దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే హాఫ్ ఇంటూ బి అంటే ఎక్స్ హెచ్ అంటే టూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఈ టూ టూలో వన్ టైం పోద్ది వన్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయినట్లయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అయితే మనకి వీడు అడిగింది భూమి పొడవు కాబట్టి భూమి అంటే ఇక్కడ బి కాబట్టి దీనికి మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట మరి ఎక్స్ అనేది ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి అంటే ఎక్స్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనేది దీనికి ఆన్సర్ అవుతుంది అదే వాడు ఎత్తు ఎంత అని చెప్పేసి అడిగాడు అనుకోండి ఈ హెచ్ తీసుకోవాలి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత టూ ఎక్స్ అంటే టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ అనేది అవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట 
ఇది మనం చేసే ప్రాసెస్ ముందు చెప్పినటువంటి ప్రాబ్లంకి కూడా ఇదే విధంగా సాల్వ్ చేసినట్లయితే మనకు ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది కానీ ఇది అంతా చేసేసరికి మనకి ఎక్కువ టైం తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అందువల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే ఈజీగా ఏ విధంగా చేయాలి అనేది మనం ఇక్కడ ఆలోచించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఈ ఈజీగా చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఈ రిలేషన్ తీసుకుంటాం మనకు అడిగింది భూమి అడిగాడు కాబట్టి భూమి యొక్క పొడవు మనకు భూమి యొక్క పొడవు చూసినట్లయితే ఇక్కడ దీన్ని ఎదుర్కొంటే వన్ మాత్రమే ఉంది అన్ని నాటిల్లో కూడా వన్ పోతుంది కాబట్టి దీని ద్వారా మనకు క్లూ దొరకడం లేదు అయితే ఇక్కడ వైశల్యంలో ఏముంది ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏముంది అంటే రెండు రెట్లు అన్నది అక్కడ రెండు ఉన్నది కానీ ఇక్కడ ఏమన్నా రెండు ఏమన్నా ఉందా ఏమీ లేదు రెండు పోయేది ఏమీ లేదు దీంట్లోని ఇందులో ఓన్లీ ఫైవ్ మాత్రమే పోతుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ఇక్కడ టూ ఇక్కడ పోతుంది కాబట్టి ఈ రెండు ఆటల్లో కూడా ఒకవేళ భూమిలో టూ అనేది ఉండడానికి అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే అవకాశం లేదనమాట ఎందుకంటే ఇది హెచ్లో ఉంది కాబట్టి అందువల్ల టూ డివిజిబుల్ అయ్యే ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి ఈ భూమికి సంబంధించిన ఆటల్లో రావు అందువల్ల ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ ఫైవ్ మాత్రమే పోయి ఉండాలి ఫైవ్ మాత్రమే పోయి ఇది ఓన్లీ ఇది ఒకటే ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ కానీ ఇదేంటంటే ఇందులో త్రీ కూడా పోతుంది కానీ త్రీకి సంబంధించింది త్రీ ఇందులో కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాంట్లో కానీ ఎక్కడ కూడా లేదు అందువల్ల త్రీకి సంబంధించింది త్రీ అనేది ఇందులో పోతుంది కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదనమాట కాబట్టి ఇలా ఆప్షన్స్ ద్వారా మనం చూసినట్లయితే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది మనకు ఆన్సర్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా గమనిస్తూ జాగ్రత్తగా ఈ త్రిభుజాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే వాటిని కూడా మీరు ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఈజీగా